Hi everybody, good evening. Hello Samuel, hello Rosalba, Camila. Hello, hello. Hi Edgar, how are you? Uh, hello. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el día, chicos? Para mí un poco pesado el trabajo. Creo que la mayoría es en home office o no están trabajando desde casa. Sí. No, en office. Ok, ok, perfect. ¿Alguien que le toque salir a trabajar? A mí. Ah, usted, Edgar. Uy. Sí, a mí. Ahí está un poco más pesado, ¿verdad? <risa> Pero me queda cerca de casa. Ah, eso es lo bueno, que le queda cerca. Nice. Aquí mismo la está. Ah, ok, perfect. De ahí los demás creo que en el sillón pasamos, ¿verdad? <risa> Bueno, acá, man, no sé dónde, dónde es su home office, los demás. <ríe> ok, vamos a esperar un ratito a que se conecten los demás. Eh, ahora les escribió Jason por si tenían problemas eh, con la plataforma. No sé si les pudieron resolver, chicos. Si alguien tuvo problemas para ingresar a la plataforma o algo por el estilo. No, yo no he tenido problemas. Ok, gracias Edgar. ¿Qué tal los demás? ¿Todos, ¿Todos están bien dentro de la plataforma? ¿No han tenido problemas? Okay, Buenas noches. You. Yes. Ok, thank you Angélica. Nice. Hi Carolina. Hi. Uh, eh, disculpe, ¿cómo, ¿cuál es su nombre? Ah, Teacher Dennis <laughs> González. <laughs> gracias. Eh, pues este es mi primer día, yo no he podido entrar a la plataforma. Ah, ok. Um, uh -huh. Entonces, este... Ayer no pude porque estaba trabajando. Eh, no sé si me, después me voy a poner al día con las clases. Sí, este, de hecho, eh, dentro de un ratito voy a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo ayer. Que solo fue una parte de uh -huh. vocabulario. Y, este, y si todavía tiene problemas para ingresar a la plataforma, si quiere después de las clases me, 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 eh, me escribe. Para, para poder darle contacto de Jason, que es la persona encargada del soporte de la plataforma, por si tiene algún problema. Uh -huh. Ah, perfecto. No, yo creo que si yo tengo algún problema, le mando ahí un mensaje. Ah, ok. Perfecto, entonces. Uh -huh. Muy bien. Uh -huh. Así que bueno. bienvenida. Okay. Gracias. Ok, nice. Quiero ver quién más tengo nuevo por acá, que no estuvo ayer. Mm. Todos estuvieron ayer. Queritos. Compañeritos. Sí creo, que, sí, creo que la mayoría estuvo ayer acá. No veo nombres. No veo nombres eh, eh, nuevos por acá. Hi, Samuel. ¿Qué tal, Samuel? Vamos a ver, ¿quién más? Sí creo que la mayoría estuvo por acá. All right. Bueno, a nombre de Inglés Corporativo, le doy la bienvenida nuevamente. Eh, gracias por hacer el tiempo eh, de estar acá con nosotros. Eh, I appreciate it a lot. Yo sé que no es, no es fácil estar estas horas por acá. Eh, sin embargo, como que el, el, el encierro nos ha modificado nuestro, nuestro horario, así que creo que para la mayoría de nosotros no es tan difícil, pero media vez empecemos a trabajar ya se nos va a complicar, pero ahorita hay que aprovechar el tiempo y vamos a, eh, y gracias por sumarse el tiempo de, de aprender inglés con nosotros, ¿ok? Así que, okay. one more time, eh, my name is Dennis González, eh, I'm going to be your teacher. Y este, vamos a iniciar. Eh, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo el día de ayer. Así que déjenme compartirles eh, mi pantalla. Para que veamos lo que estuvimos viendo el día de ayer. Ok. Eh, okay. Una, una vez más. Eh, Déjenme ver. Lo voy a silenciar a todos. Eh, si quiere participar o si tiene alguna pregunta, pues activa su micrófono, me hace la pregunta y luego lo desactiva para evitar cualquier tipo de eh, interrupciones por acá. ¿okay? Así que vamos a hacer un pequeño repaso. El día de ayer estuvimos viendo months and dates. ¿okay? Estuvimos practicando un poquito ahí con nuestros birthdays y eh, estuvimos haciendo un par de oraciones. ¿Ok? Eh, primero decíamos que my birthday is in 
y decíamos el mes. Por ejemplo, my birthday is on August, in August, sorry, in April, in July, in February, in March, ¿ok? Ahí tenemos que poner el mes en el que es nuestro eh, birthday, ¿all right? Um, after that, um, after that, we were learning how to use uh, the, the ordinal numbers, okay? The ordinal numbers. So let's see, over here I have it. Eh, decíamos que los ordinal numbers los utilizamos eh, para hablar de, eh, de un orden. Dígame, Angélica. Eh, Escuché mal o, o yo lo copié mal. Para preguntar, preguntar when is your birthday, eh, eh, la respuesta era, my birthday is on. Y usted dijo ahora es in. Sí, usamos in cuando es nada más el mes. Y cuando ya es la fecha completa, con, con, con exactamente con el número, sería con on. Ajá. Ah, o sea que solamente para decir el mes es in. Exactly. Uh -huh. Así okay, es. Ok, thank you. Uh -huh. Yeah, no problem. Ok, perfect. Sí, yo creo, creo, creo que esa, esa es una confusión que siempre se crea con este tema. Eh, cuando tenemos solamente el mes, sería in. Y cuando ya la fecha es bien específica, una fecha bien, fecha bien específica, vamos a utilizar el nombre, pero con ordinal number. ¿Ok? Estuvimos practicando desde el 1 hasta el 31, porque usualmente estas son las fechas que nosotros tenemos para eh, cualquier fecha que nosotros tenemos en nuestro calendario. ¿Ok? Decíamos que las primeras tres son las que cambian, las que son un poco diferentes. First, second, and third, ok. Esas son las, las que cambian. Y luego a la mayoría solamente le incluimos TH al final, ok. Y la pronunciación es como una letra Z, ok. Por ejemplo, fourth, ok. Fourth, seventeenth, seventeenth. Ninth, ok. Ninth, ok. Luego decíamos que del 21 al 23 volvemos a repetir el mismo ciclo que al principio, ok. No sería 21, sino que sería 21st, ok. 21st, igual que los primeros tres números. 22nd, ok. 22nd, 23rd, ok que sería eh, los primeros tres que estamos utilizando acá. Y luego siempre eh, seguimos utilizando la letra TH al final, la cual eh, la pronunciamos como una letra Z, 26, 29, ¿ok? Y llegamos hasta el 31, que ya sería un, otra vez repetir el 31st, ¿ok? Entonces acá tengo esa tablita para que nos acordemos de esos números. Eh, le voy a preguntar nuevamente a algunos de ustedes que me digan su birthday. Y para eso vamos a utilizar el month y la fecha en específico. ¿Ok? Y como recalcábamos hace ratito, si tenemos únicamente el mes sería in. Pero en ese caso, como vamos a decir la fecha completa, sería on. ¿Ok? Let's see. Um, let's see. I'm going to ask. Victor, hi Victor. When is your birthday, Victor? My birthday is on July 14th. Perfect, okay. July 14th. Uh -huh. Nice pronunciation, thank you. Let's see, Marisol. When is your birthday, Marisol? Hello. Yes, we can listen to you. My birthday is on March 6th. March 6th. Perfect. Thank you so much, Marisol. Um, let's see. Uh, Patty. Hi, Patty. Patty Larios. Uh -huh. When is your birthday, Patty? No sé si usted está poniendo problemas con su, con, su, con su audio porque no la escuchamos, ¿ok? 
Vamos sí. a ver. Ok, eh, ahora sí. My uh, birthday uh -huh. is on March uh, 17. 17. Uh -huh. Perfect. Okay. okay. 17. Thank you so much. Alejandro, when is your birthday, Alejandro? My birthday is on April 25th. 25th. Okay. Perfect. Thank you so much. Let's see. Oscar Aguirre. When is your birthday, Oscar? Hello. Hello. Uh, my birthday is um, December 24th. Oh, December 24th. Ah, yeah. You have two celebrations. Nice. Let's see. Um, Edgar. Edgar Franco. When is your birthday, Edgar? Oh. My birthday is on May. 13th. May 13th. Excellent. Thank you so much. Um, I'm going to ask, let's see. Camila. Hi, Camila. When is your birthday, Camila? My birthday is on December 29th. December 29th. Excellent. Rosemary Resinos, when is your birthday? My birthday is on August. August 14th. Okay, perfect. August 14th. Excellent. And finally, Boris. Boris Castillo. When is your birthday, Boris? My birthday is on October 29th. October 29th. Excellent. Nice job. Okay. Entonces, así es como utilizamos eh, the months and the ordinal numbers. Okay. Así es como utilizamos ambos. Y nuevamente de recalcar, cuando utilizamos únicamente el mes, we have in, okay, uh, in March, in December, okay, etc. Y cuando ya tenemos la fecha, en específico, sería on, okay, on. Luego estuvimos hablando de algunas fechas importantes por acá. Por ejemplo, Mother's Day, Father's Day. Hacíamos la diferencia entre eh, New Year's Celebration y New Year's Eve, que sería, eh, Eve significa víspera, ¿ok? La víspera de Año Nuevo, ¿ok? New Year's Eve y la celebration sería el propio Eve, ¿ok? Let's see, Ricardo, you have a question. No, solo que no me preguntó. <risa> ah, ok, ok. <risa> ok. Dele, yo pensé que le había olvidado. Ah, no, 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 no problem. Okay. okay. When is your birthday? Ya, yeah, ahora que me dijo. <laughs> uh -huh. All right. <laughs> Let's see. Uh, vamos a ver. Y luego hablamos de la graduation. En ese caso, ¿cómo sería pasado? Sería con was. Ok. Con was. Eh, porque y sería para presente. Entonces, was sería para pasado. All right. Entonces, eso es lo que vimos el día de ayer. Solo vimos este pequeño, eh, esos pequeños eh, partes de vocabulario. Y eh, en realidad en la plataforma no hay una parte en específico donde nos evalúe solamente esto. Sino que hace una combinación de esto con el tema que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Así que vamos a ver. Antes de ver ese tema vamos a hacer una pequeña conversation. Así que listen to me. Eh, trate de identificar palabras que usted no conozca y luego de, la, de, de que me escuche a mí, lo vamos a despejar, ¿ok? Entonces, listen to me. Um, are you going to do anything exciting this weekend? Well, I am going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah. And the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Okay. So, do you have any questions? Alguna palabra que ustedes no, eh, no ubican por acá? Que digan, teacher, ¿qué es eso? Embarrassing. <laughs> uh -huh. Embarrassing, perfect, ok. Uh -huh. Embarrassing, en ese caso, eh, se confunde, ok. Eh, no es embarazado, sino que sería embarazoso, ok. O, o qué pena, ok, qué embarazoso. It's so embarrassing, ok. 
embarrassing. Ya embarazada es, es pregnant, que es una palabra totalmente diferente. Pero en este caso sería it's so it's embarrassing. Okay? Embarazoso. Es, es tan embarazoso. Okay? Como cuando usted va a la pizza hat y todo el mundo le canta. Ah, usted no hay ni qué cara poner. Okay? It's so embarrassing. Okay? Okay. It's so embarrassing. Mm -hmm. Another word. Uh, waiters. Waiters. Okay? Uh, for example, these are waiters. Okay? Estos son los waiters. Lo que está aquí arriba. Los que llevan la comida, ellos son oh, waiters, okay. ¿ok? Ellos son waiters. Uh -huh. Ellos son los waiters. Y aquí Thanks. podemos ver la cara del chico eh, embarrassing, ¿ok? Embarrassing. Thank you. Another word. Aquí en este caso tenemos ninth. Eso es, eso es lo que acabamos de ver, el, el número 9, pero en, en ordinal, ¿ok? August 9th. Está diciendo la fecha de su cumpleaños. Ok. August 9th. También tenemos exciting. Ok. Exciting. Emocionante. Anything exciting. Algo emocionante. Ok. Are you going to do anything exciting? Va a ser algo emocionante. Ok. Anything exciting. So, listen to me one more time. Y luego le voy a pedir a dos personas que me ayuden a leer la conversation. Ok. Let's see. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Okay, let's see. I'm going to ask Rosalba, okay? Rosalba, you are Angie. And Ricardo, you are Philip, okay? Let's read the conversation, please. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I am going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It is August 9th, Sunday. So Sunday. what are your plans? Well, my friend Kylie is going to Take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah. If the waiter, waiter are probably going to sing happy birthday to me, it's so embar embarrassing. 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 Huh? embarrassing. Embarrassing. Perfect. Nice job. Thank you so much. Let's see. Thank I'm you. Have um i'm going to have patty you're going to be angie and mario mario granados you're going to be philip okay okay patty are you there or If not, we're going to have Laura. Laura, you're going to be Angie, okay? Okay. Mm -hmm. Go for it. Um, are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. What is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, I think Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, um, the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Okay, perfect. Thank you so much. And the last ones, let's see. Abigail, you're going to be Angie. 
and Sao uh, Guillen, you're going to be Philip, all right? Okay. Go for it. Uh -huh. right. Yes. Are you going to do any anything exciting this weekend? I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9, Sunday. So, what are you playing? Well, my friend Kyla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the wearers are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. All right, perfect. Nice job. Okay, thank you so much. Okay, everybody, let's repeat. Exciting. Exciting. Okay, that's a correct pronunciation. Exciting. The next one, fabulous. 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 Uh, let's see the next one. Cake. 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 And finally, embarrassing. Okay. Embarrassing. Okay, so those are the only words that I could notice. Esas son las únicas que más o menos por ahí nos cuesta. Pero, they todo perfect. Okay? Thank you so much. So, right now we're going to see the future using the be going to. And for this, we need to remember some vocabulary. Para eso es necesario que nos acordemos de algunas, eh, de algún tipo de vocabulario que probablemente ya lo aprendieron anteriormente que son las daily activities o daily routines, ¿ok? Entonces, acá tengo algunas actividades que nosotros hacemos, eh, puede ser que todos los días, o es algo que tratamos de hacer todos los días. Por ejemplo, take a shower, brush my teeth, eh, quiero ver otras que sean más comunes, uh, brush my hair, get dressed, go to work, cook, have lunch, have dinner, drink water, drink coffee, drink uh, soda, watch TV. Also, I can watch videos on YouTube. I can watch videos on Facebook. I can watch Netflix, uh, go to bed, and sleep. Estas son algunas nada más de las actividades que nosotros podemos hacer eh, diariamente. ¿Cuáles son algunas otras actividades que nosotros podemos hacer diariamente? Algunos, algunos, díganme algunos ejemplos de actividades que nosotros hacemos every day. Go to the work. Go to the work. Uh -huh. Perfect. Any other? Yeah, read a book. Read a book. Perfect. Uh -huh. Read a book. Come on, newspaper, maybe. <laughs> okay, read a newspaper, maybe. Uh-huh, perfect. Uh-huh, another one. Make a lunch. Make a? Make a lunch. Make a lunch, yeah, like prepare Make your lunch. Make a lunch. <laughs> Eat your lunch. <laughs> okay. First, wake up. Ah, the first one, wake up, uh-huh. What about go, go to, to the gym? gym? Okay, yeah. Do you go to the gym, people? I mean, cuando no estamos en cuarentena, do you go to the gym? <laughs> okay. Do you I play? Don't have a time. <laughs> yeah, that's the problem. Some people don't have the time. Uh, do you play take any sports? Ah, take a bus. Lunch. Perfect. Uh -huh. Take a bus. Have lunch. Uh -huh. Drive a car. Drive a car. Perfect. Uh -huh. Another one? Huh? Take a shower. Play the football. Ok, take a shower, play football. Ok, perfect. Todas esas actividades nos van a ayudar a crear las oraciones que vamos a ver dentro de poco. Ok, pero sí es necesario que nos acordemos de esas, eh, de esas actividades que nosotros tratamos de hacer todos los días eh, porque las vamos a utilizar dentro de poco. Ok, así que nada más acordémonos, tengamos en mente esas actividades. All right. Now, para hacer oraciones in the future, it is necessary to uh, 
practice some time expressions for the future, okay? Es necesario que nosotros eh, practiquemos algunas frases para futuro. Estas nos van a ayudar a que nuestras oraciones sean más específicas, okay? De cuándo vamos a realizar eh, una, una determinada acción, okay? Por ejemplo, tomorrow, okay? Tomorrow, today and tomorrow, okay? Eh, tomorrow de por sí ya nos está diciendo que es futuro, okay? This week, this week. Ahora estamos en martes, ok. Faltan que cinco, cinco días para que termine la semana. Entonces la semana en realidad no ha terminado, ok. This week. Also this month. Tenemos ahí un par de días nada más. Pero igual si usted va a hacer algo el 30 de abril, eso sería futuro, ok. This month. This year, ok. Apenas estamos en abril, falta bastante que llegamos a diciembre. Entonces también se puede tornar eh, o se puede tomar en cuenta como frase de future, ¿ok? Ahora también tengo next week, ¿ok? Next month, ¿ok? Next year, ¿ok? They are telling me um, eh, expressions in the future, ¿ok? Also I have this expression after and then I have an activity. Aquí puedo poner cualquier actividad, por ejemplo, After the class, ¿ok? Usted puede realizar cualquier actividad after the class, ¿ok? Y sería futuro. After dinner, ¿ok? After dinner. After, after, after cooking, ¿ok? After lunch, after work, ¿ok? Ahí puede ir cualquier actividad o cualquier frase eh, que también nos puede indicar tiempo en el futuro. All right? And finally... Nos imaginamos, bueno, ahorita son las 9.27. Nos imaginamos que son las 8 de la mañana. Y digo, this morning, la mañana no ha terminado. ¿Ok? Entonces, algo puede pasar de acá a, a, a las 11 de la mañana. ¿Ok? Igual, si estoy en la mañana, puedo decir this afternoon, que todavía está un poco más lejos. O incluso también puedo decir tonight. ¿Ok? Que ya sería más, más lejos. ¿Ok? Incluso ahorita yo puedo decir, teacher, I am going to watch a movie tonight, ¿ok? La noche joven apenas son las nueve y media, entonces falta bastante, ¿ok? Falta bastante de la noche, so I can say tonight, ¿ok? Puedo decir tonight que se está refiriendo a futuro, ¿ok? A un futuro próximo. So, esas, esas frases de tiempo nos van a ayudar a crear nuestras oraciones y para que sea más específico de cuándo las vamos a realizar, ¿ok? Entonces, una vez más, tenemos que mantener en mente the activities, ¿ok? And the time expression, because estas nos van a ayudar a formular las oraciones de una mejor manera, ¿ok? Now, vamos a aprender primero cómo hacer future, uh, the future form in the affirmative form, ¿ok? Vamos a aprender cómo se hace esto. If you see, I have this subject, ¿ok? Subjects I have I, you, he, she, it, you, we, and they. Okay. Todos esos, todos esos subjects los hemos visto hasta este día. También Teacher Dennis puede ser un subject. Okay. Victor puede ser un subject. Eh, Marisol puede ser un subject. Okay. No necesariamente tiene que ser he o she, sino que puede ser un nombre de una persona o el nombre de varias personas, ¿ok? Ahora, eh, aparte de eso, tengo que usar el verbo to be, que acá lo tengo, y lo tengo en morado, porque hay que poner atención en esto. Si yo digo she, ¿qué voy a decir? ¿Cuál de esos tres voy a usar? Is. Ok, is. she is. is. Okay, perfect. Is. Uh -huh. is. She is. Uh -huh. Si digo you. Are. Ok. Are. You are. Uh -huh. Excelente. Si digo he. Is. He is. He is. Perfect. Si digo I. I am. I am. Perfect. Entonces, dependiendo del sujeto que usemos, así vamos a utilizar the bird to be. Ok. Ahora, after the bird to be, we're going to use uh, esta frase que sería going to. Ok. Going to, la cual nos va a aperturar a que la oración esté en futuro. Ok. Going to. And after that, I'm going to use the activity. ¿Se acuerdan de todas esas actividades que estuvimos hablando? 
Ahí usted mete cualquier actividad, ¿ok? Y luego es opcional utilizar la time expression, ¿ok? Por eso está entre paréntesis, eh, porque hay personas que no la utilizan, creen que está de más decirlo, ¿ok? Automáticamente cuando usted usa going to, ya me da una idea de qué va a estar en el futuro, ¿ok? Pero si quiere ser bien específico de cuándo la, la, la va a hacer, pues utiliza cualquiera de las time expressions que vimos anteriormente. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo aquí. I am going to take a shower tonight. ¿Ok? Si se fijan acá tengo todos los elementos de la estructura que les acabo de enseñar. Tengo subject, tengo verb to be, tengo going to y tengo la activity. Y luego un time expression. ¿Cuál es la actividad yeah. que voy a realizar? Take a shower. Take a shower. Ok. Take a shower. Entonces, si se fijan, en ese caso no cambia nada. Únicamente estoy usando I am going to y luego la actividad. Ok. Vamos a ver. ¿Alguien me quiere decir algo que usted vaya a hacer tonight, next week, next month, eh, after the class? Ok. Dígame una oración y yo la anoto por acá. I am going, going to sleep tonight. Ah, ok, perfect. I am going to sleep tonight. Otro ejemplo. Otra actividad que usted vaya a hacer tonight o after the class. O I am el... going uh -huh. to watch a movie tonight. Ok. Perfect. Un ejemplo más. Um, I am going to work. I am going to work. ¿Cuándo? Tomorrow. Tomorrow. Ok, perfect. Laura, dígame. I am going to brush my teeth after class. Ok, perfect. Ok. I am going to brush my teeth after the class. Ok. Si se fijan en todos esos ejemplos, estoy siguiendo la estructura que tengo ahí. Tengo subject. Tengo verb to be, tengo going to, tengo la actividad y luego tengo un time. ¿okay? Así que está muy, muy fácil y automáticamente eso nos dice que es en el futuro. ¿okay? I am going to y luego la actividad. I am going to, I am going to, I am going to. De hecho, creo que voy a cambiar una eh, de estas eh, oraciones. Voy a cambiar la de I am going to work tomorrow y... Si se fijan en la, en la, bueno, voy a regresar a la lista de oración, a la lista de actividades que tengo acá. Yo puedo decir, I'm going to work tomorrow, que está correcto. Pero voy a usar el verbo go to work, ¿ok? Ir a trabajar, ¿ok? Entonces, eh, en este caso, voy a hacer así. I am going to go to work, ¿ok? Entonces, en este caso, la actividad sería go to work. ¿Por qué les hago énfasis en esto? Porque eh, muchas personas cuando utilizan going to y luego tienen que usar go, por ejemplo, go to the supermarket, go to, uh, go to school, go to the university, go to the office. Okay? Hay muchas personas que cuando escuchan el going to ya no vuelven a decir go porque sienten que como que se repite. Uh -huh. No es ningún error. Okay? Es necesario ah, bueno. decir el go. Ajá, es necesario decir el go. Porque es parte de la actividad, ¿okay? ¿ok? Es parte de la actividad. Entonces, en ese caso, no podemos obviarlo, ¿ok? Porque es el verbo de la actividad. Entonces, sí hay que tener un poco de cuidado cuando utilicemos el verbo go, ¿ok? Go. De no, o, de no obviarlo, porque si lo obviamos, eh, la oración suena incompleta. Por ejemplo, si yo digo, I'm going to supermarket. Pero, ¿y qué va a hacer ahí? ¿Va a comer? ¿Va, va a ir? ¿Va a comprar o okay? qué? Entonces... Es necesario usar el verbo, ¿ok? De la, de la actividad que estamos usando. ¿All right? Entonces, en este caso, de ahí los demás están fáciles, ¿ok? Porque son cualquier tipo de otra actividad. Pero especialmente con el verbo go, eh, aunque suene repetitivo, hay que usarlo, ¿ok? Hay que usarlo. Así que, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? No. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Vamos a ver otro... Eh, otro subject, my sister, ¿ok? Yo sé que my sister es my sister, pero 
cambiando los subjects puedo usar she. Entonces voy a usar is, ¿ok? Is. Y la misma estructura, ¿ok? Porque aquí tengo tres opciones, usar am, or is, or are. En este caso, como estoy hablando de my sister, sería my sister is going to cook breakfast tomorrow. Ok, tell me a family member and tell me one activity that your family member is going to do tomorrow. Uh -huh. Una oración con un family member. O he or she, como ustedes quieran. Uh -huh. Uy, vamos eh, a levantar la mano. A ver, ajá. My. My husband is going to watch in television. Okay, my husband is going to watch TV. Okay. ¿Cuándo? Eh, tonight. Tonight. Okay, perfect. Okay, perfect. Por ahí Laura vi que uh, levantó la mano, luego se me acumularon como tres, así que no alcancé a ver. Uh -huh. My brother is going to wash his car tomorrow. Ah, okay, perfect. My my brother is going to wash his car tomorrow. Okay, perfect. Igual en ese caso, como en los casos anteriores, estoy usando el verbo to be. Y luego estoy usando la actividad. Okay, watch TV. And then wash his car. Okay. Entonces, eso sería con is. Luego tengo un ejemplo con are. We are going to finish this module next month. Okay. Next month. El otro mes lo acabamos. Este mes no. Okay. Porque ya dos nos van quedando. Y vamos iniciando. Entonces, vamos a ver. Can you tell me one sentence using you? Using they, o puede usar dos family members, ok, como usted quiera. Yo lo escribo acá. Uh -huh. Using you, we, and they. Otra vez dos personas levantaron la mano y no puedo ver acá, quiero ver. Sí, creo que sí puedo. Ricardo, vamos a ver. ¿O no levantó la mano usted? Eh, bien, está bien. Ah, ok, dígame. Eh, con, con R va. Ajá, con R. You, you are going to, to uh, play basketball. Ok. You're going to play basketball. ¿Cuándo sería? Eh, next week. Next week, ok. Perfect. Ajá, perfect. Let's see, eh, Laura. We are going to finish the quarantine uh -huh. in, on May 15th, I think. So. I think it's 16th. Uh -huh. 16th, yes. Uh -huh. Okay, perfect. That's a nice example. Thank you so much. Okay, thank you so much. All right. Entonces, Spelling. igual. Mm -hmm. Excellent, yeah, excellent. Okay. Entonces, acá tengo... One more time, using we, using you, using they. Y luego la actividad sería play basketball. And finish uh, the quarantine. Me faltó da. Ok. Igual la fecha, la fecha específica como estamos en abril. Ok. Y mayo 16 es futuro. No estamos en mayo, mucho menos 16. Ok. Entonces ahí sería futuro. Perfect. Ok. Perfect example. Ok. Entonces, así es como hacemos eh, sentences using affirmative, eh, using going to, ¿ok? Using going to. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, question. Ok, perfect. Entonces, antes que se me olvide, le voy a mostrar la plataforma. Porque la primera actividad de la plataforma es relacionada al afirmativo, ¿ok? No tenemos ninguna eh, negativa ni pregunta, entonces se la voy a mostrar acá antes que se me olvide. ¿Todo el mundo puede ver la página web? ¿La página web? Sí. Ok, perfecto. Sí. Entonces dice, listen to the interview. What are these yeah. people going to do? Ok. Aquí tengo un entrevistador y tengo a Michelle, Kevin, Robert, and Jane. Ok. Entonces va a escuchar el audio. 
y usted va a seleccionar qué es lo que Michelle is going to do. ¿Ok? Ahí solo yeah, tenemos yeah. una de esas opciones. ¿Ok? Luego, ¿qué es lo que va a hacer Kevin? Aquí tengo las opciones. De acuerdo al audio, tengo que seleccionarlo. ¿Okay? Robert. ¿Ok? Jane. And Jane. ¿Ok? Así que es muy fácil, solo escucha. Y de acuerdo a lo que la persona diga, usted selecciona la respuesta correcta. ¿Ok? okay. Eso sería la primer, eh, la, el, el primer ejercicio de la plataforma. Y el día de mañana vamos a saltarnos hasta el 1.11, que sería el siguiente ejercicio que tendríamos Perfecto. que realizar. ¿Ok? All right. Entonces, sigamos con nuestra clase. ¿Ok? This is affirmative. ¿Ok? Está muy fácil. Eh. No hay Now, oh, hoy trabajé yo en ese audio y ya lo, ya lo, ya lo hice. Ah, ok. Perfecto. Uh -huh. Perfecto. Okay. Okay. No hay problema. Okay. Porque creo que eso nos complica cuando hay que escribir. Porque ahí ya... Uh -huh. es, uh -huh. no, que, es, es sensible. El signo, que el punto, que mayúscula. Yo sé, yo sé. Solo no, que, no hay que perder la cadena. <risa> ok. Uh -huh. Perfecto. All right. Entonces voy a copiar eso porque lo voy a utilizar. Y vamos a ver negative part ahora. Ok. Si se fijan en la estructura, dice, I am going to use the same structure. Voy a usar la misma estructura. Okay. Eh, voy a usar am, is, or are, dependiendo del sujeto que yo tenga. Luego, not. Okay. Y luego lo demás, así como estaba anteriormente, going to, la actividad y, el, y la hora. O oh, perdón, el, el, el momento o el time expression en, en el que lo voy a utilizar. La primera oración que tenía en afirmativa era I am going to take a shower tonight. Entonces, en ese caso, la negativa sería I am not going to take a shower tonight. ¿Ok? Únicamente pongo not. ¿Ok? Ahora voy a utilizar todas las oraciones que ustedes me dieron y las vamos a poner en negativo. ¿Ok? Solo que ahora le voy a pedir la ayuda individualmente a alguien. Vamos a ver. Eh, Rosalba, what do you think, Rosalba? I am going to sleep tonight. How is that negative? I am not going to sleep tonight. Perfect. Thank you so much. Okay. I am not going to sleep tonight. Thank you so much. Let's see, uh, Oscar Aguirre, what is the next one? I am not going to watch a movie tonight. Perfect. Okay. I'm not going to watch a movie tonight. Okay. Very simple. The next one. Um, Carolina, what do you think? Carolina, yes. Are you there? Uh, sí. I, yeah. I'm not going to go to work tomorrow. Perfect. Thank you so much. Ok. Creo que todo el mundo acaba de sentir eso como que se escucha repetitivo, ¿verdad? I'm not going to go to work. Ajá. Yo sé que suena repetitivo, pero eso se tiene que decir. Ok. Ahora, pero si usted me dice, I'm not going to work tomorrow, está, está bien. El problema es cuando ya metemos, por ejemplo, market, go to the gym. Okay. Ahí sí se nos complica porque por lo menos work también es verbo, no hay problema. Pero en ese caso sería trabajo, no sería trabajar, sino que el trabajo, ¿ok? Entonces, uh -huh. ahí, se, ahí está fácil, pero eh, con otros verbos si, o con otras actividades se nos complica y hay que decir el do. Hay que decir el do. Así que, thank you so much, Carolina. Eh, let's see, eh, Josué, the next one. I, I am not going to rush. My thing after the class. Okay, I am not going to brush my teeth after the class. Excellent. Okay, excellent. Así que, si se fijen, está bastante fácil. Únicamente tengo que poner no. Okay, not. Vamos a ver la siguiente. La siguiente sería con is. Dice la oración original que yo puse. My sister is going to cook breakfast tomorrow. ¿Cómo creen que sería eso? Basándonos en lo mismo ejemplo que hemos hecho hasta ahora. It's no go. Uh -huh. Ok, my sister, aquí la tengo. My sister is not, is not going, to, going cook. to cook breakfast tomorrow. Excellent. Ok, my sister is not going to cook breakfast tomorrow. 
Ahora tengo las oraciones que ustedes me dijeron. Vamos a ver. Uh, my husband. Vamos a ver. I'm going to ask Carmen Irene. Tell me. Okay. My husband is not going to watch TV tonight. Okay. Perfect. Thank you so much. Okay. My husband is not going to watch TV tonight. Ahora, hay una manera en la que puedo contractar is not. ¿Quién se acuerda cuál es la manera en que puedo contractar is not? Isn't, isn't. Ajá, isn't. isn't. Perfect. Isn't. Ajá. Isn't. Entonces puedo decir is not o puedo decir isn't. ¿Ok? Isn't. Tengo cualquiera de las dos opciones. Cualquiera de las dos opciones. ¿Ok? Thank you. Let's see the next one. I'm going to ask Flor. Let's see Flor. Flor Landa Verde, are you there? Okay, if not, Mario Guevara. Tell me, Mario. My brother is not going to wash his car tomorrow. Okay, perfect. Okay. My brother is not going to wash his car tomorrow. Or I can say my brother isn't, isn't. Uh -huh, going to wash his car tomorrow. Okay, perfect. Ahora me dice, teacher, y puedo contractar I'm not. No, ahí no se puede, ¿ok? No tenemos una palabra para I'm not, pero puedo contractar I am. ¿Ok? Ajá. Uh -huh. okay, puedo contractar I am. ¿Qué hizo se puede? I'm not. Uh -huh. I'm not going to brush my teeth. ¿Ok? Pero también lo puedo decir de manera larga. I am not. ¿Ok? En el caso de is, es is. ¿Ok? Isn't. All right. Um, let's see. Now that we have seen am um, and is, vamos a pasarnos al que nos queda que sería are. Voy a copiar los ejemplos que ustedes me dieron. En el caso, el ejemplo que yo tengo es we are going to finish this module next month. En el caso de la negativa, le cambio un poquito para que tenga un poco más de sentido. Eh, we are not going to finish this module this month. Okay? Este mes no lo vamos a terminar. Okay? Until next month. Okay? Vamos a ver las oraciones que ustedes me dieron. Um, we are going to play basketball next week. We are going to play basketball next week. Let's see, Patricia. Tell me. What is the negative? Okay, it's... Uh... Perdón, no la mira. Eh, we are not going to play basketball next week. Perfect. We are not going to play basketball next week. Excellent. And finally, um, the last one, but not the least, Gustavo. Tell me, Gustavo. Hola, hola. Yes, now we can listen to you. Uh -huh. Yes, tell us. Yes, we can listen to you. Mm -hmm. We are not going to finish the quarantine in May. On May. On May 16th. Uh -huh. On May 16th. Okay. Good. Okay. Thank you, Gustavo. We are not going to finish the quarantine on May uh, 16th. Okay. So aquí se me bajó 16th. But yeah, así es como nosotros eh, hacemos eh, sentences in negative. Ahora, así como yo pude contractar eh, is not a isn't, ¿qué creen? ¿Puedo contractar are not? Yes. Uh -huh. yes. ¿Cómo, ¿Cómo sería? Aren't. We aren't. aren't. Ok, perfecto. Aren't. Okay. You aren't, ok. We aren't, they aren't. Ok. Yeah. Así como puedo contractar isn't, también puedo contractar Alright, ok. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya vimos affirmative no. y vimos negative. Ok. Ahora quiero escucharlas a ustedes. ¿Qué es algo que ustedes no van a hacer after the class? Por ejemplo, I am not going to watch a movie after the class. What about you? ¿Qué es algo que ustedes no van a hacer después de la clase? Uh -huh. 
I am not going to play the basketball. Okay, I am not going to play basketball. Okay, perfect. Another example. Que es algo que usted no va a hacer después de la clase. I am not to going to work after ah, the class. I am not going to work after the class. Perfect. Uh -huh. Vamos a ver quién más me levanta la mano por acá. Flor, dígame. No le, no le escuchamos, Flor. Creo que está aquí. Okay. Ahora sí creo, Flor. Vamos a escucharla. I am going, I am not going to listen to music. Ah, okay. I am not going to listen to music. Perfect, Flor. Thank you so much. The last example. El último ejemplo. De algo que usted no va a hacer después de la clase. Mm -hmm. I am not. Uh, going to the watch TV tonight. Okay, perfect. I am not going to watch TV tonight. Perfect. Thank you, Patty. Okay. Now, así es como nosotros hacemos oraciones usando eh, negative. Okay. Vamos a ver la última parte antes de terminar y luego vamos a continuar eh, mañana. Eh, bueno, como les dije en la plataforma, eh, pueden hacerlo fácilmente solo con el affirmative. Okay. Sin embargo, estamos viendo todas las demás estructuras eh, para que las tengan en mente, porque creo que más adelante sí las van a utilizar. Ok. Now, vamos a ver la última parte. Solo vamos a ver la primera parte de questions. Ok. Y este, igual, solo para que vean, es casi la misma estructura. Solo voy a cambiar de posición dos elementos. Ok. Entonces, acá tengo una oración eh, en afirmativo para que vean cómo cambia de puesto todo. Okay. La oración en afirmativo es I am going to take a shower tonight. Okay. Ahora, ¿cómo hago la pregunta? Simplemente pongo am al principio, luego I y luego lo demás sigue igual. Okay. Am I going to take a shower tonight? Y una, algo bien importante es poner el signo de pregunta at the end. Okay. En inglés utilizamos únicamente el signo de pregunta al final. El de principio no lo utilizamos. Okay. Am I going to take a shower tonight? Okay. Y como es una respuesta, como el tipo de pregunta que estamos haciendo es yes, no. Solo tengo dos opciones. Yes or no. Okay. Pero una clave para esto es poner atención con qué nos están preguntando. Si me preguntan con is, tengo que responder con is. Si me preguntan con am, tengo que responder con am. Si me están preguntando con R, tengo que responder con R. In this case, am I going to take a shower tonight? Yes, I am. Ok, porque me están preguntando con am. Y en el caso de la negativa, no, I am not. Ok, entonces tengo que recalcar el negativo dos veces al principio y al final. Ok, yes, I am, fácil. No, I am not. Ok. Entonces, basado en las eh, oraciones que ustedes me dieron, ustedes las van a preguntar y ustedes mismos las van a responder. Ok, vamos a ver. Aquí lo voy a poner. ¿Cómo sería la pregunta? I am going to sleep tonight. Let's see. Vamos a ver. Le voy a preguntar a eh, Victor. ¿Cómo sería esta en pregunta? I am going to sleep tonight. No lo escuchamos. Hoy sí. Uh -huh. Am I? Uh -huh. Am I going to sleep tonight? Uh -huh. Ahora su respuesta sería yes or no. Um, yes, I, I am. Ok, yes, I am. Perfect. Ok. Entonces, de acuerdo a la pregunta, usted responde yes, I am o no, I am not. Ok. Cada respuesta ahí va a ser personal. Let's see the next one. Oscar. What do you think, Oscar Aguirre? Am I going to watch the movie tonight? Uh-huh. 
¿Cuál sería su respuesta? ¿Am I going to watch a movie tonight? Yeah. Yes or no, Oscar. No escuché. ¿Cuál sería su respuesta a esta pregunta? ¿Am I going to watch a movie tonight? Lo digo cortado. ¿Cómo sería su respuesta a esta pregunta? ¿Am I going to watch a movie tonight? No. Not. I am no. not. Ajá, uh -huh. no, I am not. Okay, perfect. Okay, thank you, Oscar. Let's see, Ricardo. Ricardo Campos. What is the question? Uh, am I uh -huh. going to work tomorrow? Ajá. ¿Cuál sería su respuesta? Yes, I am. And okay. the work or and tele telework ah telework okay perfect okay perfect thank you so much and the last one let's see laura is uh -huh. um if you are going for oh. No, como aquí la pregunta, usted misma se la está haciendo. Para mí es mejor, sí. Ajá, ajá, ajá. Ok. Am I going to brush my teeth after the class? Ajá. Yes. Yes, I am. Ok, perfect. Thank you so much, Laura. Ok. Entonces, así es como nosotros hacemos preguntas y así es como las respondemos. Ok. Hay un par de detallitos aquí que nos falta ver. Más que todo cuando hacemos ese tipo de preguntas, de que cuando preguntamos con I o, y respondemos con you, o cuando preguntamos con you y tenemos que responder con I. Okay, eso lo vamos a ver mañana. Ahorita nos vamos a quedar hasta acá para no confundirnos y para no que no les dé dolor de cabeza. Y que se relajen un poco. Okay? Así que mañana vamos a seguir viendo las dos que nos faltan y vamos a hacer una pequeña práctica. Okay? Así que una vez más, eh, si tiene problemas con la plataforma, por favor eh, acuda a los medios eh, correspondientes para hacerlo. Eh, si usted necesita ayuda con algo, yo le puedo dar el número de la persona encargada que le puede colaborar con eso. Si tiene problemas con algo en la plataforma, si no puede ingresar, si no puede ver los videos o algo por el estilo. Y si tiene alguna pregunta sobre algún ejercicio en específico, eh, sí me lo puede hacer a mí con toda libertad. ¿Ok? Así que, thank you so much, everybody. Have a good night and see you tomorrow. Okay? Have a good night. Tomorrow. Good night. Bye. 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 Bye.